Приветствую вас всех на моем канале Петельки из Амстердама. Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. Сегодня с вами разберем вот такой вот очень симпатичный узор. Посмотрите, как он смотрится немножко поближе. Здесь самое интересное в нем, что ничего сложного нету. Вяжется он очень легко и просто. А смотрится, посмотрите, как эффектно. Маечку связан этим узором. Я увидела прямо в витрине магазина. Это фран... итальянская марка Пессерико или Пессерико, как хотите. И она мне настолько понравилась, что я нашла потом в интернете фотографию этой маечки. Вот посмотрите, как она выглядит. Значит, связана из хлопка. Хлоп смесь с, аль... с шелком. Вот. Ну, можно взять любую пряжу, попробуйте сами. Рукавов у него нету. И просто по проймам есть обвязка основным цветом. Так же, как и по горловине. Вот, поэтому давайте мы с вами разберем этот узор. Его вязать можно как по кругу, так и поворотным вязанием. И э, рапорт этого узора всего 6 рядов, а количество петель вы можете брать, какое вам нравится. Абсолютно нет никакой э, ограничения по количеству петель. Никакого рапорта нет. Да? Вот смотрите. Значит, я связала вот таким цветом, немножко контрастный, да, вот желтенький и такой бежевый, да, чтобы можно было видно хороший переход. А на образца мы попробуем с вами связать, чтобы был контраст более, то есть менее резкий, да. Вот я взяла такую вот розовую пряжу и сделаем беленькое. Вот, значит, вот эта розовая пряжа, это основной цвет будет. Я набрала просто основу, и мы продолжим с вами вязать узор. Значит, первый ряд этого узора вяжется значит, все петли просто лицевыми и в этом узоре я все кромочные тоже провязываю лицевыми чтобы немножко закрепить край так как смена цветов будет и чтобы он не очень расползался значит первый ряд мы вяжем все петельки лицевыми ничего сложного нету да также естественно и по кругу и поворотным вязанием первый ряд вяжется абсолютно одинаково Сейчас мы довяжем вот этот ряд и пойдем дальше. Основная изюминка, это вот как раз будет сейчас во втором ряду. Я вам покажу, как это делается, и вы сами все поймете. Еще дошли до конца, и кромочно, как я сказала, я тоже провязываю просто лицевой, чтобы закрепить этот краешек. Вот мы провязали первый ряд, это просто лицевые петли. Теперь мы разворачиваемся. Это при поворотном вязании. При э, круговом вязании вы будете вязать все то же самое, только вместо изнаночных петель будете вязать лицевые. Значит, так, кромочную опять я ее провяжу, как я сказала, этим закрепится немножко кромка. И теперь мы вяжем. Значит, мы делаем накид и изнаночная петля. Накид, изнаночная петля. Накид, изнаночная петля накид изнаночная петля и так вы вяжете до конца ряда так же как я еще раз повторюсь я сказала только те кто будет вязать по кругу будет вязать накид и лицевую петлю накид и лицевую петлю а мы продолжаем вязать накид изнаночная петля накид изнаночная петля вот эти накиды очень важно не забывайте их делать перед каждой петелькой мы делаем накид когда мы подойдем к концу ряда, значит, в конце ряда также накид, петля, накид, петля, последний накид, петля, накид, петля. И перед кромочной мы уже накида не делаем, мы ее просто провязываем лицевой. Все. Вот мы разворачиваемся, теперь мы провязали два ряда с вами. Два ряда розовым цветом. Теперь я возьму другой цвет. Как я сказала, чтобы такой был менее контрастный, я возьму белый цвет. Видите, почти видно не будет. Но вот на оригинале там тоже не очень сильно виден переход. Поэтому, может, так будет более нежно. Ну, посмотрим, да, сейчас. Значит, первую петельку я тоже провяжу лицевой. И вот мы теперь смотрим. Вот у меня лицевая петля. Значит, первую я провяжу лицевой. Накид сброшу. Вторую я провязываю изнаночкой, изнаночной накид сбрасываю лицевая накид сбрасываю изнаночная накид сбрасываю лицевая накид сбрасываю и изнаночная 
Итак, мы с вами вяжем до конца ряда. Аккуратненько вот эти накиды просто сбрасываете. И вяжите лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную. Также вяжется этот ряд и при вязании по кругу. Значит, будет уже этот третий ряд. Он вяжется одинаково. Как по кругу, так и поворотным вязанием. Вот, аккуратненько, не спеша. Сбрасываем все накиды. И вот за счет этих накидов петли получаются удлиненные вот в этом ряду. Сейчас вот все увидите, да? Здесь главное не спешить. И количество накидов, я сказала, должно быть одинаково. Вот и последний накид мы пришли. Количество петель, да? И последний кромочный я провязываю лицевую. Все, это мы связали с вами третий ряд. И теперь посмотрите, вот так все это вы подтянете. Вот и получается наша вот эта вот красота, вот эти вытянутые петельки. Теперь мы разворачиваемся. И у нас идет четвертый ряд нашего рапорта. Опять я кромочную провяжу лицевой. Это я вяжу вторым цветом. Да? И здесь мы вяжем так же, как петельки у нас смотрятся. У нас просто получается одна лицевая. Одна изнаночная, лицевая, изнаночная. Это то же самое, так же самое будет и при круговом вязании, да, как у вас петельки смотрятся. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Согласитесь со мной, никакой сложности в этом узоре нету, да. Значит, это у нас сейчас четвертый ряд. Так, кромочную я провяжу лицевой. Сейчас этот хвостик подтянем. Вот мы провязали 4 ряда. Поворачиваемся. Это у нас лицо. Теперь мы вяжем еще два ряда. Тоже белыми ниточками. У нас получается два ряда всего розовыми и 4 ряда белыми. Значит, кромочную я провязываю. И теперь мы меняем лицевую на изнаночную изнаночную на лицевую и также провязываем весь ряд до конца это у нас пятый ряд по кругу естественно вяжется так же как и сейчас поворотным вязанием мы просто меняем все наши петельки с изнаночной на лицевую с изнаночной на лицевую Подходим к концу нашего ряда и кромочную просто лицевой провязываем. Это мы связали пятый ряд и шестой ряд последний узора. Опять вяжется кромочно мы провязываем лицевой. И теперь мы вяжем все петли так, как они у нас смотрятся. Получается, что мы белой ниткой мы провязываем как бы э, двойной рис, да? Два ряда и еще два ряда. Меняем лицевую на изнаночную. Ничего сложного в этом нет. Вот, посмотрите. Так, мы сейчас закончим вот этот ряд. И получится, что мы уже связали один рапорт. Все. Я разворачиваюсь и вот посмотрите что у меня получается видите вот вот вязали один рапорт дальше мы берем опять в работу розовую ниточку и вяжем первый ряд просто все лицевые петли а второй ряд мы разворачиваемся и вяжем накид изнаночная накид изнаночная и так до конца ряда и потом опять берем белый цвет и вот посмотрите какая красота получается я думаю что вот если очень удобно, если есть у вас нитки, скажем, два цвета каких-то, не хватает одного на полное изделие, а вот два если использовать можно, вот так вот красиво сделать. Вот. Или можно, я думаю, значит, условно делать основной цвет, а вот эти поставки, полоски, можно различные другие цвета, там, бежевый какой-нибудь, бирюзовый, я не знаю, белый, все что угодно, а основной пойдет желтый, тоже так может попробовать связать джемпер. 
Ну вот, это еще одна идея для ваших летних изделий. Маечка, футболочка, топ, все что угодно можно связать вот этим узором. Я вам желаю удачи в ваших, <coughs> вашем поиске, ваше вдохновение должно здесь включиться. И надеюсь, вы свяжете красивое изделие. А на сегодня все, что хотела вам рассказать, с чем хотела с вами поделиться. Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии, я буду с удовольствием их все читать. Пока-пока, с вами была Светлана.